നമസ്കാരം ഹലോ ഡോക്ടറിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഒവേറിയൻ സിസ്റ്റിനെ കുറിച്ചാണ് ഈ വിഷയം ചർച്ചയായി നമ്മോടൊപ്പം ഉള്ളത് തിരുവനന്തപുരത്തെ വത്സല നഴ്സിംഗ് ഹോമിലെ സീനിയർ കൺസൾട്ടൻറ്റ് ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റ് ആയ ഡോക്ടർ അനിത എസ് പിള്ളയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മോടൊപ്പം ഉള്ളത് നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ഹലോ ഡോക്ടറിലേക്ക് സ്വാഗതം ഈ ഒവേറിയൻ സിസ്റ്റിനെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നൊരു പ്രത്യേകിച്ച് സ്ത്രീകളുടെ ഇടയിൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് അടു ഒരു നമുക്കറിയാം പണ്ട് നാളിൽ ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് എല്ലാവരും ചോദിക്കുന്നത് എന്താണ് ഈ ഓവേറിയൻ സിസ്റ്റ് ഓവറിയിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് ഒരു സിസ്റ്റ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് പല ആൾക്കാരും പറഞ്ഞാൽ ഒരിക്കൽ വന്ന് സിസ്റ്റ് വന്നു സർജറി ചെയ്തു വീണ്ടും വന്നു രണ്ടാമതും മൂന്നാമതും ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് എന്താണ് ഈ ഓവേറിയൻ സിസ്റ്റ് എന്നുള്ളത് പല ആൾക്കാർക്കും ഇപ്പോൾ ഒക്ടോപ്പി പ്രഗ്നൻസിയെ കുറിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പലർക്കും നമുക്ക് അറിയാം പി സി ഒ ഡിയെ കുറിച്ച് എല്ലാവർക്കും അറിയാം പക്ഷേ ഈ ഓവേറിയൻ സിസ്റ്റിനെ കുറിച്ച് പല ആൾക്കാർക്കും എന്താണ് ഈ ഓവേറിയിൽ വരുന്ന സിസ്റ്റിന് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് അറിയില്ല ഓവരിയിൽ അണ്ടാശയത്തിൽ വരുന്ന കോശത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന വളർച്ചയാണ് ഓവേറിയൻ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് അത് സിമ്പിൾ സിസ്റ്റായിട്ട് രൂപാന്തരപ്പെടാം ചിലപ്പോൾ എൻഡോമെട്രിയോസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സിസ്റ്റായിട്ട് വരാം അല്ലെങ്കിൽ അത് സിസ്റ്റ് വലുതായിട്ട് അത് ചുറ്റിത്തിരിഞ്ഞ് ടോർഷൻ ഓവേറിയൻ സിസ്റ്റായിട്ട് വരാം അല്ലെങ്കിൽ ഈ സിസ്റ്റിനകത്ത് ചിലതരം വളർച്ചകൾ വന്നിട്ട് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് സിസ്റ്റായിട്ട് മാറാം അപ്പം ഓവരിയുടെ കോശങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്ന വളർച്ചയാണ് നമ്മൾ ഓവേറിയൻ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് പലപ്പോഴും ഡോക്ടർമാർ പേഷ്യൻസിന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്ട് ഈ ഓവേറിയൻ സിസ്റ്റിനകത്ത് രോമങ്ങൾ പോലെയുള്ള അഴുക്കുകൾ നിറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു 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 കാര്യം ഉണ്ടാകാറുണ്ട് ഉണ്ടെന്നു അപ്പോൾ ഈ ഓവർക്ക് അകത്ത് ഇത്തരം നമ്മൾ അഴുക്കുകൾ എന്ന് പറയത്തക്ക രീതിയിലേക്കുള്ള രോമ വളർച്ചയോ അല്ലെങ്കിൽ മസ്റ്റ് വേസ്റ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് പോലെയൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ അതർത്ഥത്തിൽ ഈ സിസ്റ്റിനകത്ത് വളരപ്പെടാനായിട്ട് അത് ഡെർമോയിഡ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഒവേറിയൻ സിസ്റ്റം ഉണ്ട് അത് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോട്ടി പൊട്ടൻഷ്യൽ അതായത് മറ്റ് കോശങ്ങളായിട്ട് രൂപാന്തരപ്പെടാൻ പൊട്ടൻഷ്യാലിറ്റി ഉള്ള കോശങ്ങളും ഈ സിസ്റ്റിനകത്ത് കാണും ഉദാഹരണത്തിന് മുടി അല്ലെങ്കിൽ നഖം മറ്റ് കോശങ്ങളായിട്ട് മാറാൻ സാധ്യതയുള്ള അതിൻ്റെ ഗ്രോത്ത് സാധ്യതയുള്ള ചില കോശങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് വരുമ്പോഴാണ് ഡെർമോയിഡ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഓവേറിയൻ സിസ്റ്റം വരാൻ സാധ്യത കൂടിയ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടോ അതോ എല്ലാവർക്കും ഈ ഓവേറിയൻ സിസ്റ്റം വരാമോ ഏത് ഏജ് ഗ്രൂപ്പിലും ഇപ്പോൾ പതിനഞ്ച് വയസ്സ് തൊട്ട് നാൽപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സ് വരെ ഏജുള്ള ആർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഓവേറിയൻ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണഗതിയിൽ കൂടുതലായിട്ടും കാണപ്പെടുന്ന ഒവേറിയൻ സിസ്റ്റ് ഏത് ഏതൊക്കെയാണ് അത് ഏതൊക്കെ പ്രായത്തിലാണുള്ളത് പ്രായമായവരിൽ ഇതുണ്ടാകും മാം പറഞ്ഞു പതിനഞ്ച് വയസ്സ് തൊട്ട് ഉള്ള ആൾക്കാരിൽ ഏത് ഏജ് ഗ്രൂപ്പിലും ഒവേറിയൻ സിസ്റ്റ് വരാം ഇപ്പോൾ കൊച്ചു കുട്ടികളിലാണെങ്കിൽ പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവറിയാണ് കൂടുതലും കാണാറ് പിന്നെ ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് മുപ്പത് വയസ്സ് കല്യാണം കഴിഞ്ഞ ആൾക്കാർ കുട്ടികൾ ഇല്ലാണ്ട് വരുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവറി ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എൻഡോമെട്രിയോസിസ് എന്ന് എൻഡോമെട്രിയോട്ടിക് സിസ്റ്റ് ഓവറിയിൽ വരുന്നതാകാം പിന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഡെർമോയിഡ് സിസ്റ്റ് ചിലപ്പോൾ കാണാറുണ്ട് അത് അൺമാരീഡ് ആൾക്കാരിലും വിവാഹം കഴിക്കാത്ത പെൺകുട്ടികളിലും വിവാഹം കഴിഞ്ഞിട്ട് ായിട്ട് വരുന്നവരുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ അറുപത് വയസ്സായിട്ട് ആർത്തവ നിന്ന സ്ത്രീകളും ചിലപ്പോൾ ഓവേറിയൻ സിസ്റ്റം ആയിട്ട് പ്രസന്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് പോസ്റ്റ് മെനോപോസൽ ഓവേറിയൻ സിസ്റ്റം ഒരു ഹൈ റിസ്ക് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് ഓവേറിയൻ സിസ്റ്റം വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടോ അതോ ഒരു എന്തായിരിക്കാം എന്തുകൊണ്ട് ഈ സിസ്റ്റം ഉണ്ടാകുന്നു അതോ ഒരു ഇടിയോപ്പതി ഒരു സാധാരണ നമ്മൾ ഉണ്ടാകുന്നതിന് പ്രത്യേകിച്ച് കാരണങ്ങളൊന്നും നമുക്കിപ്പോൾ ജീവിതശൈലി കൊണ്ട് വേണ്ട വരുന്ന ഓവേറിയൻ സിസ്റ്റം ആണെങ്കിൽ പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവറിയാണ് പാരമ്പര്യമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എൻവയോൺമെന്റൽ ഇൻഫ്ലുവൻസസ് നമുക്ക് വരുന്ന ഒരു അത് എൻഡോമെട്രിയോസിസ് എന്ന് പറയാം എൻഡോമെട്രിയോട്ടിക് സിസ്റ്റം ഡെർമോയിഡ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് മാലിഗ്നൻ സിസ്റ്റുകളൊന്നും പാരമ്പര്യമായിട്ടൊന്നും വരുന്നതല്ല ഓൾ ഓണേ സഡൻ ഈ പറഞ്ഞ കണക്ക് ഇടിയോപ്പതിക്കായിട്ട് ഒരു റീസണും ഇല്ലാതെ വരുന്നതാകാം ഇതിന് പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകിച്ചും വേദന തന്നെയാണോ വയറുവേദന തന്നെയാണോ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന സിംറ്റംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം അപ്പൻഡിസൈറ്റിസിനാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് പേർക്ക് അറിയാം അത് ഏത് ഏത് ഭാഗത്ത് നിന്ന് വരുന്നു അത് ഏത് ഏത് തരം വേദനയായിരിക്കും സ്റ്റോണിൻ്റെ പെയിൻ ഏത് വേദനയായിരിക്കും നടുവേദന ഏത് വരെയാക്കുന്നു ഒരുപാട് അറിയും പക്ഷേ ഈ ഒവേറിയൻ സിസ്റ്റിൻ്റെ പെയിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക രീതി ഉണ്ടോ
എന്തൊക്കെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻസ് ആയിരിക്കും ഈ ഒവേറിയൻ സിസ്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത് അൾട്രാസൗണ്ട് അബ്ഡമനോ സി ടി സ്കാനോ ഒക്കെ നമുക്ക് ഫലപ്രദമായിട്ടുള്ള ഇമേജിംഗ് നമുക്ക് ലഭ്യമാകും നമുക്ക് ആദ്യം വരുമ്പോൾ ക്ലിനിക്കൽ എക്സാമിനേഷൻ ഏത് പേഷ്യന്റിന്റെയും ആദ്യത്തെ പരിശോധന രീതി നമ്മളുടെ പരിശോധന തന്നെ ആയിരിക്കണം ക്ലിനിക്കൽ എക്സാമിനേഷൻ അതിനുശേഷം നമ്മൾ അൾട്രാസൗണ്ട് ചെയ്യും അൾട്രാസൗണ്ടിൽ എന്ത് തരം സിസ്റ്റം ആണെന്ന് നമുക്ക് നിർണ്ണയിക്കാൻ സാധിക്കും അതിനോടനുബന്ധിച്ച് നമ്മൾ ട്യൂമർ മാർക്കേഴ്സ് ഏത് സിസ്റ്റം ആണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റുകൾ ഉദാഹരണത്തിന് സി എ വൺ ട്വന്റി ഫൈവ് സി ഇ എ സി എ നയൻറ്റി നയൻ ആൽഫാ ഫിറ്റോ പ്രോട്ടീൻ എൽ ഡി എച്ച് ബിറ്റ എച്ച് സി ജി ഇങ്ങനെ ഒരു ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ബ്ലഡ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻസ് ഉണ്ട് ഇതിൽ ഒരെണ്ണം പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ഇന്ന സിസ്റ്റം ആയിരിക്കും ഇങ്ങനെ നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും ഇപ്പോൾ ആൽഫാ ഫിറ്റോ പ്രോട്ടീൻ ആണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഡെർമോയിഡ് സിസ്റ്റിൻ്റെ ട്യൂമർ മാർക്കർ സി എ വൺ ട്വന്റി ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ സാധാരണയുള്ള സീറസിസ്റ്റിൻ്റെ മാർക്കർ ആയിരിക്കും മ്യൂസിന സിസ്റ്റം എന്നൊരു കണ്ടീഷൻ വരുവാണെങ്കിൽ സി ഇ എ ആയിരിക്കും പോസിറ്റീവ് ആകുന്നത് ഇപ്പോൾ കൊടലിനോ അനുബന്ധിച്ച് ക്യാൻസർ അങ്ങനെ വല്ലതും വരുവാണ് അതിനോടനുബന്ധിച്ച് ഒവേറൻ സിസ്റ്റം ഉണ്ടെങ്കിൽ സി എ നയൻറ്റി നയൻ ആയിരിക്കും പോസിറ്റീവ് ആകുന്നത് പിന്നെ മാലിഗ്നൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒവേറൻ സിസ്റ്റുകളിൽ എൽ ഡി എച്ച് ബീറ്റ ഹെച്ച് സി ജി ഡിസ്ജർമിനോമ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുള്ള ട്യൂമേഴ്സ് ഉണ്ട് ഓവറയിൽ വരുന്നത് അതിൽ എൽ ഡി എച്ച് ഒക്കെ ആയിരിക്കും പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് പുറത്ത് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ ഹിസ്റ്റോ പാത്തോളജി എക്സാമിനേഷന് മുമ്പ് തന്നെ നമുക്ക് ബഹുഭൂരിപക്ഷം ഒവേറിയൻ സിസ്റ്റം നമുക്ക് രോഗനിർണയം ഏത് തരം സിസ്റ്റം ആണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടും രോഗനിർണയം സാധ്യമാണ് എന്നിരുന്നാൽ കൂടിയും നമ്മളിപ്പോൾ നോക്കുമ്പോൾ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ബ്ലഡ് മാർക്കേഴ്സ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷെ ഹിസ്റ്റോ പാത്തോളജി റിപ്പോർട്ടിൽ ഒരു ഒരു ക്യാൻസർ റെസൊല്യൂഷൻ ആയിട്ട് വരും തീർച്ചയായും കൂടുതലായിട്ടും ബോർഡർ ലൈൻ ഒവേറിയൻ ട്യൂമേഴ്സ് ട്യൂമർ മാർക്കേഴ്സ് നെഗറ്റീവും പത്തോളജി നമുക്ക് ക്യാൻസറിന് അനുകൂലമായിട്ട് വരാനും സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പം ട്യൂമർ മാർക്കേഴ്സ് ക്ലിനിക്കൽ എക്സാമിനേഷൻ നമ്മളുടെ സ്കാനിങ് കിട്ടുന്ന ഗ്രോസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്ന ഫൈൻഡിങ് കൂടാതെ പത്തോളജി റിസൾട്ട് ഇതിനെല്ലാം ഒന്ന് കോറിലേറ്റ് ചെയ്ത് മാത്രമേ രോഗനിർണയത്തിലേക്ക് എത്താൻ സാധ്യത സാധിക്കാറുള്ളൂ ഈ ഒരിക്കൽ ഒവേറിയൻ സിസ്റ്റം ഒരു ക്യാൻസറസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സർജിക്കൽ ടെക്നിക്സിൽ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസമോ തീർച്ചയായിട്ടും മാലിഗ്നന്റ് ഒവേറിയൻ സിസ്റ്റം ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനോടനുബന്ധിച്ച് തന്നെ ചിലപ്പോൾ മറ്റു ഓവറിലിന് ഒരു കഷ്ണം ബയോപ്സിക്കായിട്ട് എടുക്കേണ്ടി വരും കൊടലിനെ കവർ ചെയ്യുന്ന ആവരണം ഉണ്ട് ഒമൻറ്റം ചിലപ്പം ഒമൻറ്റം എടുക്കേണ്ടി വരും പെരിട്ടോണൽ ഫ്ലൂയിഡ് വയറിനകത്ത് കാണുന്ന ഫ്ലൂയിഡ് ചിലപ്പോൾ പെത്തോളജിക്ക് വിടേണ്ടി വരും അപ്പൊ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ആ സർജറി ചെയ്യുമ്പോൾ മിസ് ചെയ്യാതെ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടതാണ് അപ്പം സാധാരണ ഒവേറിയൻ സിസ്റ്റിനും ഈ ഇതൊക്കെ എടുക്കും സിമ്പിൾ ഒവേറിയൻ സിസ്റ്റം ബിനൈൻ ആണെങ്കിൽ ഇതൊന്നും എടുക്കാറില്ല നമ്മൾ മാലിഗ്നൻസി സംശയിക്കുന്നുണ്ടല്ലേ ബോർഡർ ലൈൻ ആണെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ ചെയ്യും നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ഓൺ ടേബിൾ തന്നെ ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്ററിനകത്ത് വെച്ച് തന്നെ നമുക്ക് ഹിസ്റ്റോ പാത്തോളജിക്കൽ എക്സാമിനേഷൻ നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ് അടുത്ത സെല്ലിൽ നിന്ന് അടുത്ത ഓവറിൽ നിന്ന് സെല്ലുകൾ എടുക്കണോ അത് ഓമൻറ്റം എടുക്കണോ വേറെ എന്തെങ്കിലും സ്പെസിമൻ നമ്മൾ ഒപ്പം ഇതിനോടൊപ്പം അയക്കേണ്ടതുണ്ടോന്ന് ഫ്രോസൺ സെക്ഷൻ വഴി മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഈ ഒരിക്കൽ ഒവേറിയൻ സിസ്റ്റ് നമുക്ക് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് മെഡിക്കൽ മാനേജ്മെന്റിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുക നമ്മളിപ്പം മരുന്ന് കൊണ്ട് മാറ്റാൻ പറ്റുന്ന ഒവേറിയൻ സിസ്റ്റ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പോലീസിസ്റ്റിക് ഓവറി ആണെങ്കിൽ ലോ ഡോസ് ഓ സി പിൽസ് ഓറൽ കോൺട്രാസെപ്റ്റീവ് പില്ലുകളായിരിക്കും കൊടുക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മാസമുറ ഒട്ടും വരുന്നില്ലെങ്കിൽ മാസമുറ വരുത്താനുള്ള മരുന്നുകളായിരിക്കും കൊടുക്കുന്നത് എൻഡോമെട്രോട്ടിക് സിസ്റ്റം ആണെങ്കിൽ അതിന് പലതരം ചികിത്സാ രീതികൾ അവൈലബിൾ ആണ് ഇപ്പം ഈ പറഞ്ഞ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ലോ ഡോസ് ഹോർമോണൽ പിൽസ് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊജസ്ട്രോൺ ടാബ്ലറ്റ്സ് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഡിനോജസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിപ്പം വളരെ എൻഡോമെട്രിയോസിസ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ മെഡിക്കലി കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മരുന്നുകൾ ലഭ്യമാണ് ഡെർമോയിഡിനൊന്നും മെഡിക്കൽ മാനേജ്മെന്റ് ഇല്ല പിന്നെ വെറുതെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള സിസ്റ്റം ഒരു ഏഴ് സെന്റിമീറ്ററിന് താഴെയുള്ള സിമ്പിൾ സിസ്റ്റം ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ലോ ഡോസ് ഹോർമോണൽ പില്ലുകൾ കൊടുത്ത് അത് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും മൂന്ന് മാസം വരെ മരുന്ന് കൊടുത്തിട്ട് മൂന്ന് മാസം കഴിയുമ്പോൾ അൾട്രാസൗണ്ട് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പം ചിലപ്പോൾ സിസ്റ്റിന്റെ വലിപ്പം കുറയാനും ഓപ്പറേഷൻ ഒഴിവാക്കാനും സാധിക്കാറുണ്ട് ഒര
ഒരിക്കല് ഈ എന്തൊക്കെയാണ് പ്രീ ഒ പി ഇവാലുവേഷൻസ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒരു ഓവർ ഇൻസിസ്റ്റ് ഡയഗ്നോസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സസ്പെക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഡോക്ടർ ഒരു ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻസ് പറഞ്ഞു ഇതെല്ലാം തന്നെ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടോ ഇല്ല നമ്മളിപ്പം സ്കാൻ കാണുമ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയ കിട്ടും ഇന്ന സിസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ സീറോ സിസ്റ്റ് ആണോ മ്യൂസിന സിസ്റ്റ് ആണോ ഡെർമോയിഡ് ആണോ എന്ത് തരം എൻഡോമെട്രിയോസിസ് ആണോ പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവറി ആണോ സിമ്പിൾ സിസ്റ്റം ആണോ ഇത് ഏത് സിസ്റ്റം ആണെന്ന് അൾട്രാസൗണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്കാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഡോക്ടർ ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റ് ആവട്ടെ റേഡിയോളജിസ്റ്റ് ആവട്ടെ അവർക്ക് ഒരു ഏകദേശം ധാരണ കിട്ടും അത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്ന രക്തപരിശോധനയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് നമുക്ക് ലാപ്രോസ്കോപ്പി ഇതിനകത്ത് എത്രത്തോളം ഫലപ്രദമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു പണ്ട് നാളിൽ ഇത്തരം സർജറികൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് പണ്ട് നാളുകളിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഓപ്പൺ സർജറി തന്നെയാണ് ലാപ്രോട്ടമി തന്നെയാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇപ്പം ആധുനിക മെഡിക്കൽ വൈദ്യം പുരോഗമിച്ചതോടെ നമുക്ക് ലാപ്രോസ്കോപ്പിയുടെ റോൾ ഒരുപാടുണ്ട് ഏത് സിസ്റ്റം നമ്മളെ ലാപ്രോസ്കോപ്പിൽ കൂടെ ടാക്കിൾ ചെയ്യാൻ തന്നെ നോക്കത്തുള്ളൂ പ്രത്യേകിച്ച് കുട്ടികൾ ഇല്ലാത്തവരാണ് സിസ്റ്റായിട്ട് നമ്മുടെ ഒക്കെ വരുന്നതെങ്കിൽ ലാപ്രോസ്കോപ്പി തന്നെ ആയിരിക്കും ചെയ്യുന്നത് കാരണം പുറത്ത് അന്തരീക്ഷവുമായിട്ട് ട്യൂബും ഒന്നും എക്സ്പോസ്ഡ് ആകാതിരിക്കാനായിട്ട് അപ്പം ഏത് തരം സിസ്റ്റം ആണെങ്കിലും നമുക്ക് ലാപ്രോസ്കോപ്പി വെച്ച് പലപ്പോഴും പലപ്പോഴും ഫ്ലൂയിഡ് ഫിൽ ആയിട്ടുള്ള വലിയ തരം സിസ്റ്റുകൾ നമുക്ക് വലിയ തരം സിസ്റ്റം ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡീബൾക്ക് ചെയ്ത് ഫ്ലൂയിഡിനെ അത് പുറത്ത് സ്പില്ലാക്കാതെ അകത്തുള്ള കണ്ടന്റുകൾ നമ്മുടെ വയറിനകത്ത് സ്പില്ലാക്കാതെ വേണം ഈ സിസ്റ്റുകളെ എടുക്കാനായിട്ട് അതിന് എന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ നമുക്ക് എൻഡോ ബാഗ് എന്നൊരു ഇതുണ്ട് നമ്മൾ ഈ സിസ്റ്റം എടുത്ത് എൻഡോ ബാഗിനകത്ത് വെച്ച് അകത്തോട്ട് അല്പം പോലും പുറത്ത് പോകാതെ ആ സിസ്റ്റിനെ പുറത്തോട്ട് എടുക്കുന്നത് അതായത് സിസ്റ്റിന് ഉള്ളിലുള്ള കണ്ടന്റ് വയറിനകത്ത് പോകാതെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ സിസ്റ്റിനെ പുറത്തോട്ട് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഫ്ലൂയിഡ് ഫിൽഡ് സിസ്റ്റുകളാണെങ്കിൽ ഫ്ലൂയിഡിനെ സക്കൌട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ആ സിസ്റ്റിനെ പുറത്ത് സിസ്റ്റക്ടമി ചെയ്യും മാം ഈ ഓവറിൻ സിസ്റ്റം എത്രത്തോളം ഉണ്ട് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിനകത്ത് നമ്മുടെ ഒ പിയിൽ വരുന്ന എത്രത്തോളം പേഷ്യൻസിന് ഈ ഒവേറിൻ സിസ്റ്റവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം ഒരു പത്ത് മുതൽ പതിനഞ്ച് ശതമാനം വരെയുള്ള പേഷ്യൻസ് ഒവേറിൻ സിസ്റ്റമായിട്ടായിരിക്കും വരുന്നത് അതായത് ഏത് ഏജ് ഗ്രൂപ്പാണെന്നനുസരിച്ചിരിക്കും ഇപ്പം അൺമാരീഡ് ആയിട്ടുള്ള ഗേൾസാണ് കൂടുതൽ അന്നത്തെ ദിവസം ഒപ്പിയിലുള്ളെങ്കിൽ മിക്കവാറും അവർക്ക് പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവറി ആയിരിക്കും ഉള്ളത് കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവാനുള്ളൊരു പോപ്പുലേഷനാണ് നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ എൻഡോമെട്രിയോസിസ് എന്നൊരു സിസ്റ്റം ആയിരിക്കും അവർക്ക് കൂടുതലുള്ളത് ഇപ്പം അറുപത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ അമ്മമാരാണ് അർത്ഥവ നിന്നവരാണ് നമ്മളോട് സിസ്റ്റമായിട്ട് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അത് മാലിഗ്നൻ്റ് ഓവേറിൻ സിസ്റ്റിനുള്ള സാധ്യതയായിരിക്കും കൂടുതൽ അപ്പം ഏത് ഏജ് ഗ്രൂപ്പിനെയാണ് നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു അതനുസരിച്ചിരിക്കും ഏത് ഓവേറിൻ സിസ്റ്റം ആണ് കൂടുതൽ കാണുന്നത് എന്നുള്ളത് ഇൻസിഡന്റൽ ഫൈൻഡിംഗ് ഓവറിൻ സിസ്റ്റം ഉണ്ടാകും നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇൻഷുറൻസിന്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ വിദേശത്ത് യാത്ര ചെയ്യുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മെഡിക്കൽ എക്സാമിനേഷനോ ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ അൾട്രാസൗണ്ട് എടുക്കുമ്പോൾ ഇവരൊന്നും എനിക്ക് വേറെ പ്രത്യേക പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ല പക്ഷേ ഒരു ഒരു പ്രത്യേക അളവിലുള്ള ഓവറിൻ സിസ്റ്റം അവിടെ ഉണ്ടാവും ഇത് മോണിറ്റർ ചെയ്യേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് ചിലപ്പോൾ പ്രീവിയസ് സൈക്കിളിൽ നിന്ന് ബാക്കി നിൽക്കുന്ന ഫോളിക്കുലർ സിസ്റ്റം ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഈ സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞു കാണുന്നത് കഴിഞ്ഞ മാസത്തെ അണ്ടോൽപാദനത്തിന് ശേഷം ഓവറിയിൽ ഉണ്ടായ ചേഞ്ചസ് കാരണമുള്ള സിസ്റ്റം ആയിരിക്കും അപ്പോൾ പേഷ്യന് ലക്ഷണങ്ങളൊന്നും ഇല്ല ഓവറിൻ സിസ്റ്റം നമ്മൾ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള കാര്യമില്ല പക്ഷേ വലിയ സിസ്റ്റം ആണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ അവർക്ക് ഒരു വോർണിംഗ് സൈൻ കൊടുക്കണം സിസ്റ്റം ഇത്രയും വലിപ്പമുണ്ട് ഒരു പക്ഷേ ഇത് ടോർഷനിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാം ഇന്ന ഇന്ന ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉടനെ ആശുപത്രിയിൽ വരിക അതല്ല പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവറി എൻഡോമെട്രിയോസിസ് ഇങ്ങനെയുള്ള സിസ്റ്റുകളാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ അതിന് എന്ത് ജീവിതശൈലി മാറ്റമാണ് വരുത്തേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും മരുന്ന് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഈ എപ്പോഴും ഈ സിസ്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാവരുടെയും ആഗ്രഹമാണ് അത് മെഡിക്കലി മാനേജ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുമോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മെഡിക്കലി മാനേജ് ചെയ്യാൻ ഇത് എത്രത്തോളം നമുക്ക് എത്ര ശതമാനത്തോളം സിസ്റ്റുകൾ നമുക്ക് മെഡിക്കൽ മാനേജ്മെന്റ് ഡെർമോയിഡ് പോലത്തെ സിസ്റ്റിന് മെഡിക്കൽ മാനേജ്മെന്റ് നമ്മൾ യൂഷ്വലി കൊടുക്കാറില്ല സിമ്പിൾ സിസ്റ്റ് ഏഴ് സെന്റിമീറ്ററിന് താഴെയാണെങ്കിൽ
നമുക്ക് നമ്മുടെ കലകളോ അല്ലെങ്കിൽ ലിഫ് നോഡുകളോ ഒക്കെ എടുക്കേണ്ടത് ആവശ്യമായിട്ട് വരില്ല നമുക്ക് ലാപ്രോസ്കോപ്പി വഴിയും ഈവൻ റോബോട്ടിക് സർജറി വഴിയും ഈ ലിംഫ് നോഡ്സ് എടുക്കാൻ സാധിക്കും ഇപ്പം ശാസ്ത്രം ഒരുപാട് പുരോഗമിച്ചതോടെ പെൽവിക് ലിംഫോഡിനെക്റ്റം ഇപ്പോൾ വലിയ ഓവേറൻ മാസ് മാലിഗ്നൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ലാപ്രോസ്കോപ്പിയിൽ കൂടെ തന്നെ അത് ചെയ്തതിനോടൊപ്പം തന്നെ ലിംഫ് നോഡ് സാമ്പിളിംഗ് ഇപ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ ലിംഫ് നോഡിനകത്തുകൂടെ ഡൈ പാസ് ചെയ്ത് ഏതൊക്കെ ലിംഫ് നോഡാണ് ഈ മാലിഗ്നൻസിൽ ഉൾപ്പെട്ടതെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് അത്തരം ലിംഫ് നോഡ് മാത്രം സെലക്റ്റീവായിട്ട് സാമ്പിൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ചിലപ്പോൾ ജനറലൈസ്ഡ് ആയിട്ടും പെൽവിക് ലിംഫ് നോഡ്സ് എല്ലാം തന്നെ റിമൂവ് ചെയ്യും അത് ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ഏത് തരം മാലിഗ്നൻസി ആണ് അവർക്കുള്ളതെന്ന് അനുസരിച്ചായിരിക്കും നമ്മൾ ഏത് റൂട്ട് ഓഫ് സർജറിയാണ് എടുക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരിക്കൽ ലാപ്രോസ്കോപ്പി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ഒരു പ്രഗ്നൻസിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ പലപ്പോഴും കുട്ടിക്കാലത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടീനേജിലൊക്കെ ഈ ഓവേറിയൻ സിസ്റ്റർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പേരൻസിനൊക്കെ പേടിയാണ് അതിന് ഈ പ്രഗ്നൻസിക്ക് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുമോ അല്ലെങ്കിൽ ഓവറിയിൽ പങ്ക്ചർ അൺമാരീഡ് ഗേൾസിൽ നമ്മൾ തീർത്തും ഒഴിവാക്കുക തന്നെ ചെയ്യും ലാപ്രോസ് പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവറി അൺമാരീഡ് ആൾക്കാർക്ക് ഒരിക്കലും നമ്മൾ സർജറി നിർദ്ദേശിക്കാറില്ല പിന്നെ എൻഡോമെട്രിയോസിസ് ഒക്കെ സിവിയറായി കല്യാണം കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ സർജറി ചെയ്യേണ്ടത് അത്യാവശ്യമായി മാറുകയാണെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു സാഹചര്യമാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അണ്ടാശയത്തിൻ്റെ റിസർവ് നഷ്ടപ്പെടാത്ത രീതിയിലായിരിക്കും നമ്മൾ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കോട്ടർ യൂസ് ചെയ്യും ഈ കരിക്കുന്ന ഇത് ഉപയോഗിക്കും അപ്പം മിനിമലായിട്ടുള്ള കോട്ടറി യൂസേജ് കോശങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടാതെ നോക്കുക അപ്പോൾ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സിസ്റ്റമാറ്റിക്കായിട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അണ്ടോ അണ്ടോൽപാദനം നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് അണ്ടാശയത്തിൻ്റെ റിസർവ് കുറയാത്ത രീതിയിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഈ ഒരിക്കൽ സിസ്റ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ചില ആൾക്കാർ വന്നു റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് രണ്ടോ മൂന്നോ ഒക്കെ സിസ്റ്റ് വരേണ്ടി വരുന്നു രണ്ടു പ്രാവശ്യം സർജിക്കൽ മാനേജ്മെന്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നു ഒന്നോ രണ്ടോ പ്രാവശ്യം മെഡിക്കൽ മാനേജ്മെന്റ് ചെയ്യുന്നു ഇവരെന്താണ് ഇവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ ഇവർ പലപ്പോഴും ഡോക്ടർമാർ ചോദിക്കും ഞാൻ എന്താണ് എനിക്കുള്ള പ്രശ്നം അത് എന്തുകൊണ്ട് എനിക്കൊരു പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും പ്രത്യേകിച്ച് എൻഡോമെട്രിയോട്ടിക് സിസ്റ്റ് വരുന്നവർ നമ്മളോട് ഇന്ന് ഞാൻ ഓപ്പിൽ ഒരു പേഷ്യനെ കണ്ടു അവർക്ക് ഒരു തവണ ഓപ്പറേഷൻ എൻഡോമെട്രിയോസിസിന് വേണ്ടി ചെയ്തതാണ് രണ്ട് തവണ അബോർഷനായി ഇതുവരെയും കുട്ടികളില്ല വീണ്ടും വലിയ എൻഡോമെട്രിയോസിസും ആയിട്ടാണ് മറ്റൊരിടത്ത് ചികിത്സ ആയിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇവ ഇത് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ പേഷ്യൻസ് ചോദിക്കുന്നത് മറ്റേ ഡോക്ടറുടെ പ്രശ്നം കൊണ്ടാണ് ഒരിക്കലും അല്ല എല്ലാവരും ചെയ്യുമ്പോൾ കുറ്റമില്ലാത്ത രീതിയിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ ആ അസുഖത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത കൊണ്ടാണ് അത് വീണ്ടും തിരിച്ചു വരുന്നത് അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മരുന്ന് കൊണ്ട് മാറ്റാൻ പറ്റുന്നതാണെങ്കിൽ മരുന്നിൽ മാറ്റുക അതല്ല വീണ്ടും ഓപ്പറേഷൻ അനിവാര്യ അനിവാര്യമാണെങ്കിൽ അതിലേക്ക് പോവുക അത് ആ സിസ്റ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകത മാത്രമായിരിക്കും അല്ലാതെ ഒരു ചികിത്സയുടെയും പ്രശ്നം കൊണ്ടല്ല അങ്ങനെ വരുന്നത് രണ്ടോവറിക്കും ഒരേ സാധ്യതയാണ് എന്ത് തരം സിസ്റ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ ഇപ്പൊ ഈ പ്രാവശ്യം വലത്തെ ഓവറിലാണ് അടുത്ത പ്രാവശ്യം എടുത്ത ഓവറിലാകാം അല്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും വലത്തെ ഓവറിൽ തന്നെ വരാം അത് ഇന്ന സ്ഥലത്ത് തന്നെ വരണം അങ്ങനെയില്ല എവിടെ വേണമെങ്കിലും വരാം ഇത് ഒരു പ്രിവിലൻസ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് ഒരു പ്രത്യേക ഏജിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്നത് കൂടുതൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഏജ് ഗ്രൂപ്പ് പതിനഞ്ച് മുതൽ നാൽപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സ് വരെയുള്ള സ്ത്രീകളെ എടുക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഒവേരൻ സിസ്റ്റ് കൂടുതലും കാണാറ് പോസ്റ്റ് മെനോപോസ് ഒവേരൻ സിസ്റ്റ് റയർ ആണ് പക്ഷേ പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടി ഒവേരൻ സിസ്റ്റ് എന്നുള്ള വിഷയത്തെ കുറിച്ച് വളരെ ലളിതമായിട്ടുള്ള ഭാഷയിൽ നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് പറഞ്ഞു തന്നില്ല ഇനി ഒരു അവസരത്തിൽ തീർച്ചയായിട്ടും വീണ്ടും കാണാം ഇനി നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായ നിർദ്ദേശം ഞങ്ങൾ എഴുതി അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത് അറിയേണ്ട വിലാസം ഹലോ ഡോക്ടർ പീപ്പിൾ മലയാളം കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് ലിമിറ്റഡ് കലി ടവേഴ്സ് പാളയം തിരുവനന്തപുരം മുപ്പത്തിനാല് നിങ്ങൾക്ക് ഇമെയിൽ ചെയ്യാം ഹലോ ഡോക്ടർ പീപ്പിൾ ടി വി ഡോട്ട് ഇൻ എന്ന വിലാസത്തിൽ പുതിയൊരു വിഷയവുമായി വീണ്ടും കാണാം നന്ദ